Shimalindi Kismondogo Nimezaliwa hapo Kismondogo Pamoja na sistangu Tumezaliwa tuko watu tokumi na wawili Kani salama kenzi Lilianza kwetu nyumbani Hapo Kismondogo Sikumbu Ya kumbuka ni mwaka gani But ilianza hapo kwetu So So my sister My big sister na bradake Wali tu Hao ndo walikuwa wakwanza kwa budu katika hiyo kanisa. So tuliendelea hivo, tuli, uh, ilikuwa hapo, tuliendelea hapo nyumbani mbaka ikaja wakati makenzi akakosana na babangu. Sababu ya kukosana na babangu walikuja kamuita babangu ni mchawi. So brother zangu waliposikia makenzi ameanza kuita babangu ni mchawi, waka muondoa, waka, waka mfukuza, waka mbea undoke. Alipondoka sasa ndo alienda na sistangu na buwanake Hata sisi tulikuwa upo Hakenda kajenga kanisa pale furungu Tulikuwa bado tunaenda Lakini wazazi wangu walikuwa wamerilocate wako kanagoni So mama alikuwa yuwaka kanagoni Alafu anakuja tu kutembea alafu anarudi Ikaja wakati tu akanza kusonga ni dhambi Atufai kusonga rasta ni dhambi Alipuanza hivo mini katoka katika yu kanisa but nikaacha sistangu mdogo na huyo mkubwa na bwanake bado akienda. Ikafika wakati akaanaambia watu wakatenywele. Alipoanza kusema watu wakatenywele sistangu mdogo pia akatoka. Mimi nimeamka asubuhi. Mwanzo nimepigiwa simu. Na shemegi yangu ni chief kule Rabai, anaitwa chief Jao, Anton Jao. Akanipigia simu akanambia umesikia hizo habari? Nikamwambia sijasikia. Akanambia Katika wale watu waliozikwa Mary na familia yake amekuwa mmoja wapo. So mimi nikiamka nimeshindwa nianzie wapi. Nikaenda, nikaenda paka nyumbani pale Kismondogo nilikuwa niko nje Jakaranda nikakimbia pale Kismondogo. Nikaenda nikaniniio nikachukua kile ninachukua nikatoka nikaenda polisi. Nilipoenda polisi Nikaongelesha wale polisi wakanambia niende kwa ofisi ya DCI. Nikaenda kwa DCI, nikawaeleza kuna dadangu wamekuwa missing na ana watoto sita. Lakini vile inasemekana yule mtoto wake wa pili alikimbia. Hii siku ya leo uh, again tumekutana hapa leo kuweza ku hand over hii container ambayo ina ni container lakini ni container ya kubeba ya kuhifadhi miili ya wale ambao watakuwa wanatoka kula kule Shakahola. Hii ni baada ya county government kupokuwa na mkutano na wao na kwamba idadi ya wale ambao miili inaoletwa hapa imeongezeka. Kwa hiyo ikawa hii uh, mochari aliyokuwa hapa haiwezi tena kubeba uh, uwezo wake umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo tumeleta container kama shirika la msalaba mwekundu ambao ina uwezo wa kubeba miili 300. Uh, ambo nafikiri hii itapunguza ile uh, dhiki ambo kwa county government wako nao ya kuweza kuhifadhi maiti hizi na mili itaweza kwa katika hali nzuri. Na hii ni tumewaletea kwa muda tu kipindi cha hii operation pengine kiendelea. Uh, mbali na hii usaidizi huwa hii kontena ambayo itaifadhi mili pia tuna huduma ambayo tunapeana hapa katika sehemu hii ya mochari ambapo wale familia ambao wanahisi pengine family zao hazijapatikana na wana historia kwamba pengine walikuja sehemu hizi uh, haswa za Shakahola basi tunaweza kuchukua na tunanakili uh, habari zao na 
tukiwa tutaweza tutaweza kuwataftia tukiweza ku, ku identify family zao then tunaweza kuwa link na, na jamii zao ili waweze ku, kujua kama wako wapi ama wako katika hali gani sasa hivi tume register watu 314 kufikia leo na leo ni siku ya sita kutoka tupoanza shughuli hizi na hizi familia 314 hatuma hatusemi kwamba wote wako shoka hola lakini tunasema kutokana na yale ambayo tumeelekezwa ambayo tumeelezwa tumepatiwa na jamii wa, kuna wanawasiwasi wasi pengine wao wapendwa wao wa, walikwenda kule kwa hiyo uh, tutaendelea kushirikiana na washikadau wengine kwa identify wale ambao wataweza kupatikana na kuweza kuwa link na, na jamii zao mbali na hivyo pia tunapeana psychosocial support ama uh, ushauri na saha kwa wale jamii kwa sababu wengi hapa wako depressed wako na trauma wanakuja hapa akiwa wana wana huzuni hawajui familia zao ziko wapi kwa hiyo kama shirika la msalaba mwekundu tukishirikiana na washikadau wengine pia tunapeana huduma hiyo hapa lakini mbali na hiyo pia tuna wale ambao uh, wameweza ku wameweza kuwa recovered kule yani wamepatikana kule uh, wako hai na wanahitaji matibabu tunasaidiana tena na serikali kuweza kuondosha kule na kuwaleta katika hospitali hii ya subcounty ya, ya Malindi kusema kweli hiki hiki kifaa ambao tumeipokea ni what we call a mobile freezer ukiangalia ni kama container ambao tunazipata meli sasa uzuri wake ina nguvu ni mobile so tunaiconnect na, na, na nguvu za umeme na ina uwezo mkubwa wa kuhifadhi mili. nimesema mili tatu. na zaidi ni kwamba hapa tulipoendelea tutaweza kuhifadhi hizo mili vizuri bila wasiwasi kwa kweli huu msaada ni msaada mzuri kutoka kwa Red Cross tuweza tukaandikia proposal zetu na kutaweza kutuambia kwa wanaweza kufletea na jana ilitoka Nairobi leo imeingia hapa sasa hapa tunapotuona tunapo na subiri ile screen ya kuja kunyanyua tu tuiweke hiyo sehemu yake so tusha coordinate kila kitu hiyo screen iko njiani tuna expect one hour two hours itakuwa iko hapa Mungu akujalia hai na uzima na hii container capacity yake inaweza ikabeba 300 to 500 itategemea na vile arrangement ya watu watakavyowekwa kitu cha pili iko na temperature kubwa mzuri ambao ni kama cold freezer ambayo inachukua temperature negative 5 to 10. So naona ukiingia ndani ni barafu. Ushaona ambayo itakuwa sasa itaweza kutusaidia. Na miili ambayo itakawekwa hapa ni miili ambayo imetoka shaka hola peke yake. Ile miili mingine ambayo watu wamefariki wodini ambao kuna process ambayo labda mtu anafuatilizia atolewe bado tutaika katika hii mochari yetu. Hati haitaikwa kule. So kuna hizo vitu vinaendelea na pia tuna expect eh, tunaongea na national government eh, na security meantime wakitimiza ile mikakati yao kuna DNA zitafanywa so that tupate kwa identify wale watu na nini na kila kitu na sisi tunachofanya kipokea mili tunaweka huko and then transfer katika container na wale ambao victims ambao wako hai ambao tumeweza kwa receive kwa discharge lazima wapite kwa DCI hatutoe hata mtu kama ni relatives wake amekuja nataka relatives we don't discharge directly we discharge through the DCI So a lot of information kama kuna tracing na nini mtu anataka mtu wake aenda karilai hiyo information kwa DCI and through Red Cross. Red Cross tumeweka hapa papazli ili watusaidie katika masala ya tracing of the relatives. Mtu akija asema maki kuna watu walikuja kutoka Kisumu, kuna watu walikuja kutoka Kakamega, kuna watu wamekuja kutoka Nairobi, sehemu mbalimbali ambao si wakazi wa hapa tunaelekeza katika desk ya Red Cross. Sisi kama health workers wacha tufanye kazi yetu kama health workers. The issue ya tracing of the relatives haituhusu sisi it's most of the her organization nyingine kuna haki Afrika kuna human rights ushaona lakini tunashukuru hakuna hata mtu mmoja tuleza aliweza kupoteza maisha yake akiwa katika mikononi ya madaktari kutoka Malindi
Eh, ni kwetu ama ni kwangu. Ama ngoje mjaribu kitu. kitu. Unaweza lipa na Mpesa eh? Aende tu buy using Mpesa. Hadi kwetu tumezaliwa hapa Kisimondo. Hadi kwetu pana uwezo kufanya biashara. Nafikiri hata pengine wengine wenu. Oh, baraza moja. Okay, maybe 15 minutes. Yeah, kwa sababu